Vorige keer hadden we een hele leuke brainstorm sessie met Frank Wienk over de rubber base. Nou, met al die informatie ben ik aan de gang gegaan. En er is een mooie PCB uitgekomen. Die ziet er zo uit. Nou ja, dat moest natuurlijk ook allemaal in elkaar worden gesoldeerd. Daar ben ik wel een tijdje mee bezig geweest. Dat was meer werk dan ik had verwacht. Maar het is gelukt en dat ziet er dan zo uit. Goed. Tijd om Frank erbij te halen, zodat hij een beetje kan testen en kijken wat hij ervan vindt. Frank. Beste gesoldeerde merk wat ik ooit heb gezien. Kort <laughs> draadjes en stevig het is. Want doordat oh, dat je het wikkelt, dan wordt het ook wel stevig. Ja, ja, ja zeker. Die amber kleur hebben. Hè, Dit zijn uh, die, die bij, met de op de snaren. Ja, die regelen op de snaren. Per ja. snaar, dus drie per snaar. Die kun je ook ombuigen. En dan heb je dus ook een draaiknopje, dan kan je de gevoeligheid mee regelen. Dat, is, uh, dat zijn deze, channel 3 led. Ja. Dus dit is, channel moet ik even lezen als snaar ook. Ja. Snaar 3, en dus ja. daar zijn er vier van ook. Ja. ja channel 2 led. Ja, precies. En dit correspondeert dan met dit, neem ja. ik aan. Ja, ja, ja. Dus het is 1, 2, 3, 4. Ja. En dan hier zit nog een stukje master. Maar die heeft geen led, maar wel master gain en geen pasfilter en zo. Mm -hmm. Maar anyways, jongen, je wat horen toch? Laat, uh, laat het eens. Oh, hoppatee. Dus nu. Uh, de zal, ik hem, uh, zal ik hem weer aanspannen? Dan mag je een stukje erdoor. Moet het licht niet uit? Of niet? Hey. Sick. Dit is Channel 3 Game. Channel 3 Game. Zoals jij speelt. Hell yeah! Die bladjes reageren ook mee. Ik moet even in het donker natuurlijk. Uh, ik weet niet wat de camera daarvan vindt, maar uh, we gaan even in disco staan. Ja. En als je hem aangeven, zal ik je meer hebben. <laughs> you like? Ja, ja, zeker. Wil je de waveform ook zien? Nice. Ik, kan, ik kan daar de waveform laten zien, gewoon in real time. <laughs> ik merk wel als je hem ietsjes schuin, hij moet er echt precies te goed tussen komen. Ja, als je hem ietsjes schuiner houdt dan. Ja. Uh... Wauw, dit werkt echt fantastisch. Als je dit op subspeakers doet, dan moet je. Ja, dat is wel een beetje een linkerboel, hè? Oeh, dat gaat wel hard zeg, die gegeven. Ja, ik heb ook flink gegeven. Wauw. Je ziet altijd iets clip nu, dat je te hard gaat. Ja, maar dat is het randje, maar dat is wel. Ja, wat jij wil, maar dat kan je allemaal zelf instellen. We zetten hem ietsje zachter. Kijk het je nog weer gain. Dit is vet, want dit kun je bijvoorbeeld niet met een basgitaar of zo. Dat je. Volgens mij hebben we een blije Frank. Wow. <laughs> het is gewoon een soort bas is dit gewoon. Analoog, all the way analoog. Ik nice. moet helemaal opdraaien dat hij echt lekker fel is. Dan wordt hij wat trager en feller van. Dus dat kun je ook per snaar nog doen. Net wat je zelf wil. Wow, Als je ook die hele langzaam doet, die hele lage toon. Hè? Ja. Dan zie je gewoon de Dan zie je hem gewoon gaan, die led. Ja, dat is fantastisch. Dat is zo cool dat. Uh... Wat het, omdat het elastiek is, daardoor kan hij dat doen, zeg maar. Ja. En hij, is ook, hij, is ook, hij dempt zichzelf weer uit, dus hij is vrij snel stil. Ja. 
Ja, en je hebt dus nu ook met die EQ'ing, want dat heb ik dus nog helemaal niet geprobeerd eigenlijk. Dus EQ low. Dus dit, dit gaat voor laag. Dus misschien kijk. Dus? Holy shit! Ik ben heel benieuwd. Maar je moet gewoon maar eens. Uh... Doe nu eens dit elastiek pakken, eens kijken of dat uh, een groot verschil maakt. Ik uh, <laughs> ben benieuwd of, de, of je dat verschil in sound. Of in een... hey, doe nog eens dat laag erin, want volgens mij had je het eruit gedraaid. Dit is een soort tandje oorlog. Mm-hmm. Moet je alles omwisselen? Ja, ja goed, als het gebeurt. Zo gebeurt als in? Nou ja, ik kan nog wachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 van die dingen moeten dan omwisselen. Zo, ik ben al bezig dan. Ja, ja, het is goed. <laughs> en dit, uh, dit is ook wel belangrijk. Hè? Dit is zeg maar je input. Uh, dit is gewoon deze let hoe fel die is. Dus daar kan mee, daarmee kun je ook ruis onder doen. Kijk, als ik die dan feller zet. Dan ga je hem overdriven. Oké. Okay. <laughs> maar dan moet je maar weer experimenteren. Ik heb okay. absoluut geen idee hoe je dat allemaal uitpakt in de, in de praktijk. Die is gewoon... Dit is de game. Oké, okay, zoals je al begrepen, de potmeter is, de draaiknopje zit er verkeerd om. Uh, hè, dus naar rechts draaien wordt het minder en naar links wordt het meer. Dat is natuurlijk uh, niet uh, echt fijn. Dus uh, ik heb samen met Frank nog een kwartiertje daaraan zitten solderen. En uh, dat is allemaal opgelost, dus ze zitten nu goed. En uh, nou, kijken wat Frank uh, ervan vindt. Ik ben al blij. Ja? ja. <laughs> Mooi. We hebben ook gebrainstormd over de vorm van, het, uh, van de rubber base en de hardware, het ge- de behuizing. Uh, Frank en ik hebben besloten om het bij iemand anders te laten doen die iets meer gespecialiseerd is in de hardware. Ik ben toch iets meer een nerd. Uh, dus dat lijkt me goed en uh, ik hoop daar nog wat video footage van te krijgen zodat ik daar ook nog weer een vervolgfilmpje van kan maken. Dus de rubber base part 3. Ik hoop dat die komt. Um, en natuurlijk hoop ik ook dat er nog uh, video's komen van de Laser Cutter en Symphony of Fire en de Hypnofan. En oh, nog zoveel. Zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen.